ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം പത്ത് ലെറ്റ് ഇസ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ഗാസ്പൽ അക്കാർഡൻ ടു സെയിൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടെൻ യോഹന്നാൻ അധ്യായം പത്ത് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആട്ടിൻതൊഴുത്തിലേക്ക് വാതിലിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റു വഴിക്ക് കടക്കുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ച കാരണമാണ് എന്നാൽ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയനാണ് കാവൽക്കാരൻ അവന് വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു അവൻ തന്റെ ആടുകളെ പേര് വെല്ലുവിളിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം പുറത്തിറക്കിയിട്ട് അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പേ നടക്കുന്നു അവന്റെ സ്വരം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് ആടുകൾ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവ ഒരിക്കലും അപരിചിതനെ അനുഗമിക്കുകയില്ല അന്യരുടെ സ്വരം അറിയാത്തതിനാൽ അവ അവരിൽ നിന്ന് ഓടിയകലും യേശു അവരോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് ആടുകളുടെ വാതിൽ എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവരെല്ലാം കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമായിരുന്നു ആടുകൾ അവരെ ശ്രവിച്ചില്ല ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോവുകയും മേച്ചിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് കള്ളൻ വരുന്നത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് ഞാൻ നല്ലയിടേനാണ് നല്ലയിടേൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഇടയനല്ലാത്തവനും ആടുകൾ സ്വന്തമല്ലാത്തവനുമായ കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ആടുകളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോകുന്നു ചെന്നായി വന്ന് അവയെ പിടിക്കുകയും ചിതറിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കൂലിക്കാരനായതുകൊണ്ടും ആടുകളെപ്പറ്റി താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ നല്ലയിടേനാണ് പിതാവിനെയും ഞാൻ പിതാവിനെയും അറിയുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെയും അറിയുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ തൊഴുത്തിൽപ്പെടാത്ത മറ്റാടുകളും എനിക്കുണ്ട് അവയെയും ഞാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവ എന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കും അങ്ങനെ ഒരാട്ടിൻ പറ്റവും ഒരിടയനമാകും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും എന്നിൽ നിന്ന് അത് പിടിച്ചെടുക്കുകയല്ല ഞാൻ അത് സമനസ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് സമർപ്പിക്കാനും തിരികെ എടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എന്റെ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ വാക്കുകൾ മൂലം യഹോദരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ഭിന്നതയുണ്ടായി അവന് പിശാജുണ്ട് അവന് ഭ്രാന്താണ് എന്തിനവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്നിങ്ങനെ അവരിൽ വളരെ പേർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കുകൾ പിശാജ് ബാധിതന്റേതല്ല പിശാജിന് അന്തരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയുമോ ജെറൂസലമിൽ പ്രതിഷ്ഠയുടെ തിരുനാളായിരുന്നു അത് ശീതകാലമായിരുന്നു യേശു ദേവാലയത്തിൽ സോളമന്റെ മണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ യഹൂദർ അവന്റെ ചുറ്റും കൂടി ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ നിർത്തും നീ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് പറയുക യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ ആടുകളിൽ പെടുന്നവരല്ല എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നു എനിക്കവയെ അറിയാം അവ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു അവ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവുകയില്ല അവയെ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ആരും പിടിച്ചെടുക്കുകയുമില്ല അവയെ എനിക്ക് നൽകി എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരെയും കാൾ വലിയവനാണ് പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവയെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല 
ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് യഹൂദർ അവനെ എറിയാൻ വീണ്ടും കല്ലെടുത്തു യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു പിതാവിൽ നിന്നുള്ള അനേകം നല്ല പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു ഇവയിൽ ഏത് പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് യഹൂദർ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തികൾ മൂലമല്ല ദൈവദൂഷണം മൂലമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനായിരിക്കെ നീ നിന്നെ തന്നെ ദൈവമാക്കുന്നു യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്ന് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ വിശുദ്ധലിഖിതം നിറവേറാതിരിക്കില്ലല്ലോ ദൈവവചനം ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുവോ അവരെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിതാവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച എന്നെ ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവോ ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട എന്നാൽ ഞാനവ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുവൻ അപ്പോൾ പിതാവ് എന്നിലും ഞാൻ പിതാവിലുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയും ആ അറിവിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും അവർ അവനെ ബന്ധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ജോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യോഹന്നാൻ ആദ്യം സ്നാനം നൽകിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ വീണ്ടും പോയി അവിടെ താമസിച്ചു വളരെ പേർ അവന്റെ അടുത്തു വന്നു അവർ പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഒരടയാളവും പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെല്ലാം സത്യമാണ് അവിടെ വച്ച് വളരെ പേർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു Chapter 10 Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger— they will run away from him because they do not recognize the voice of strangers although jesus used this figure of speech they did not realize what he was trying to tell them so jesus said again amen amen i say to you i am the gate for the sheep all who came before me are thieves and robbers but the sheep did not listen to them i am the gate Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away and the wolf catches and scatters them this is because he works for pay and has no concern for the sheep i am the good shepherd and i know mine and mine know me just as the father knows me and i know the father and i will lay down my life for the sheep I have other sheep that do not belong to this fold these also I must lead and they will hear my voice and they will be one flock one shepherd this is why the father loves me because I lay down my life in order to take it up again no one takes it from me but I lay it down on my own I have power to lay it down and power to take it up again this command I have received from my father Again there was a division among the Jews because of these words many of them said he is possessed and out of his mind why listen to him others said these are not the words of one possessed surely a demon cannot open the eyes of the blind can he the feast of the dedication was then taking place in Jerusalem it was winter and Jesus walked about in the temple area on the portico of Solomon so the Jews gathered around him and said to him How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus answered them, 
I told you, and you do not believe. The works I do in my Father's name testify to me. But you do not believe, because you are not among my sheep. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one. The Jews again picked up rocks to stone him. Jesus answered them, I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me? The Jews answered him, We are not stoning you for a good work, but for blasphemy. You, a man, are making yourself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, You are gods? If it calls them gods to whom the word of God came, and Scripture cannot be set aside, can you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world blasphemes because I said, I am the Son of God? If I do not perform my Father's works, do not believe me. But if I perform them, even if you do not believe me, believe the works, so that you may realize and understand that the Father is in me, and I am in the Father. Then they tried again to arrest him, but he escaped from their power. He went back across the Jordan to the place where John first baptized, and there he remained. Many came to him and said, John performed no sign, but everything John said about this man was true. And many there began to believe in him.